për shkak të proceseve të vazhdueshme geologike dhe sigurisht, aktiviteteve njërzore, si përfaqe e tokës është e mbushur me majat larta malesh dhe ullë të sira. Për gatit unit shikoni më thell në planetin ton, te kësa eksplorojmë disa nga gropat më të thella në planet. Miniera Bingham, Utah E ndodhër në jug për rëndim të maleve kira të Utah, kanjoni Bingham është miniera e hapur më e thell në bot. Që kur filloj të operon të në vitin 1906, besohet këtë prodhuar sasin më të madhe të bakrit se gjdo minier tjetër në bot, me i sasi që me ndohet të jetë rreth 19 milion ton. Mineralet në këtë zonu zbuluan për her të parë në 1828 dhe njerëzit filluan t'i gërmojnë një dekad më vonë. Por do të duhe i të kalonin edhe 20 vjetë të tjera që punimet intensive të filonin dhe që atëherë ka qënë në prodhim të vazhdueshëm. Dhe tani gropa është 4 km e gjerë dhe 1.2 km e thell. Në total, mbulon një si përfaqe për 7.7 km shkatror, dhe është aqë rëndësishme për zonën sa që u shpal një monument komptar historik në 1966. Si gropa artificiale më e madhe në bot, kanjoni Bingham është i dukshën nga apsira dhe vazhdon të bëhet edhe më i madhe. Më shumë se 2.000 punëtor punojnë aty dhe rreth 450.000 ton material hishet nga kjo grop gjdo dit. Plani është që operacionet në këtë grop të vazhdojnë të paktën dheri në 2030. Observatori Ice Cube Neutrino, Antarktid Sa më shumë që mësojmë rreth universit, aqë më shumë pyet je lindin rreth asaj se si funksionon gjithë shka dhe rezulton se një nga mundësit më të mira që kemi për të mësuar rreth disa grimësave të panjohura është një laborator në Antarktid, në fundin e disa gropave artificiale e thell në nakull. I njohur si observatori Ice Cube Neutrino, ndodhet në instacion kërkimor në polin e jugut, i cili është i përbër nga 60 module sensorësh, se cili i ullur në thellësi mes 1430 dhe 2450 metra, se cila prej gropave u hap në akull me ujtë në zetë, dhe i gjithë projekti logaritet këtë kushtuar rreth 280 milion dolarë. Grimcat të cilët është dizenjuar të zbuloj, janë njështë zakonisht të vështira për të gjetur, pasi rral herë në dërve projnë me grimcat e tjera. Në kushte normale, triliona grimcat të tila kalojnë për mes tokës gjdo minut, por ndoj i herë ndodhë që ato të ndërve projnë me molekulat e ujtë në ngrirë. Në tre vitet e para të operimit, observatori deklaroj se kishte parë madhësi në 28 grimcave të rralla neutrino me origjin i ashtë sistemit tonë djelorë. Kjo u pas një arritje i ashtë zakonshme. Miniera e diamanteve Kimberly, Afrike Jugut Edhe pse sot duket si një liqeni madhë në i grop, miniera e diamanteve Kimberly ishte dikur një nga prodhuesit më të mëdhejnë të diamanteve në të gjithë botën, dhe shpesher konsiderohet të jetë gropa me e thellë në bot e gërmuar pa makineri. Diamantet e para në këtë vend u gjetë në 1891-shin, që natë ko ishte një fermë në nëzotrimin e dy vëlezërve. Ndodhi një përleshje për këtë si përfaqe toke dhe më shumë se 50 minjera zupërfshin, duke i gërmuar gropën me lopata dhe mjetët tjera dore mes viteve 1871 dhe 1914. Në kohën që mendoj se gjithë diamantet ishën zjerë që aty, gropa kishtë një diameter prej 463 metrash dhe ishte 220 metra e thell. Në total, 13.6 milion karat diamante mendohet të jenë zjerë gjatë asaj kohë, dhe kjo e bërit dhe birës një nga kompanit kryesore të minjerave të diamanteve. Eksplorimi i mëtejshëm në këtë minjerë, u vendo se ishte shumë i rëzikshëm, kështu që unë bush pjesërisht me ujë dhe u latë për mbytej. Tunelet mëtejshme u gërmuan posh gropës e dukshme që arrinin në një 1100 metra. Êshtë vërtet e pabesueshme se si kjo minjera arriti aqë poshtë pa ndihmën e teknologjisë që eksiston sot, dhe të regonë se sa të dëshpëruar ishin ata njerës në kërkim të mundësis që mund t'i bënd të të pasur. Programi Gjermani Shpimit Kontinental Jo të gjitha gropat janë hapur do mos dëshmërisht për të marë mineralet vlefshme nga toka, dhe disa prej tyre janë hapur në emër të shkencës. Një prej tyre njëhet si KTB Borhol, dhe ishte pjesë e një programi Gjerman Shpimi. Ndodhur në qytetin e Bavaris në Gjermani, ideja ishte të testonin mënyra të reja shpimi dhe të mësonin më shumë rreth kushteve poshtkore së tokës. Puna në këtë grop filloj në 1987-në, dhe në 1994-në kur kishtë arritur një thellësi prej 9.101 metrash, që është më thellë se salartësia e malit Everest. Dërsa projekti nuk e doli të arrinë të bazën e plakës kontinentale që ishte një prej objektivave, u pa gjërësirë si një suksesi madhë, sidomos pasi kushtet e cilat undeshen ishin shumë ndryshe nga qfar priteshin. 
temperatura të rritën shumë më shpejt dhe sa si të mëdha gazi dhe lëngjesh, vazhdojnë të mbushtin hapsirën e shpuar. Ndërsa studimet kishin parashikuar shkëmbin që do të ishin shumë të fort për shkak të shtypje së materialit që ndodhet mbi si përfaqe, pasi shpimi kishtë embaruar, gropa u vendos të përdorej për një qëllim të ri. Studiuesit instalua një seri sensorës sismik thell brenda saj, që do të përdoreshin për të par diferencen me sledzimeve atje dhe atyre në si përfaqe. Miniera Mirni, Rusi Miniera Mirni është një grop e madhe që u hapsi një minier diamantesh, ajo mund të gjendet pran qytetit të Mirani në rajonin e Siberis në Rusi. Shkencëtarët sovjetik filimisht gjithë në shenjët e një shkëmbi vulkanik të quajtur Kimberlight, në 1955 dhe zakonisht kjo është një shenjë mirë se diamantet mund të jenë prezent. Zhvillimi i minierës filloj vetëm 2 vjetë më vonë dhe rezultoj të ishte shumë e vështirë. Pasi toka në atë rajonë, ngrihej gjatë dimrit dhe kthejë në balë gjatë verës. Impjantet e përpunimit u desh të ndërtoheshin 20 km larg minierës, gjë që e reduktoj ndjeshëm produktivitetin. Me gjitha të gjatë kulmin të saj, 10 milion karat diamante ponzirëshin nga miniera gjdo vit. Gërmimet e hapura mbarua në vitin 2001, sa po kostoja filloj të kalon të fitimet nga diamantet. Në këtë kohë, miniera kishtë arritur një diameter prej 1200 metrash dhe i thellësi prej 525 metrash. Ashtu si shtë ndodhë shpesh me minierat e këti loj, ka dyshime që ka akoma shumë diamant të mbetura në të, dhe në vitin 2009 një kompani filloj gërmime në nëntoksore dhe pritet që operacionet kërkimore të vazhdojnë për të pakten edhe 20 vjetë të tjera. Glomar Challenger Core Site, Kanali Mariana Glomar Challenger ishte një anje shpimesh oceanografike, që ishte pjesë e projektit Deep Sea Drilling, që operohe nga shtetet e bashkuara me zviteve 1968 dhe 1983. E pa isur me një kull shpimi 23 metrat lart në kuvertën e saj, ishte e aftë shpon të thell në dyshemen e oceanit, dhe detyra e saj ishte të merte më shumë informacion rreth plakave tektonike. Ania shpoj në disa qindra vendet në ndryshme anën band botës, por dy prej këtyre shpimeve ishin më të pazakontët. Kjo sepse ato shpime u krye në kanalin Mariana që është vendi më i thell në planet. Këto shpime arritën 605 metra thellësi dhe treguan se kanalin Mariana është duke u zjeruar me i norm të regullt vjetore. Puna e kryer nga Glomar Challenger, betet një nga më ambicioset që është realizuar ndo njëherë në oceanografi. Grobat e hapura në kanalin Mariana, betën edhe sot ndër më të thellat të hapura ndo njëherë nga njëriu.